principio existente y en ella vemos un cambio. Vamos a dar comienzo a la convocatoria de, de la orden del día de para la sesión ordinaria y antes excusar la, la asistencia del consejero de los y el profesor que puede asistir y a su vez también dar las gracias al consistorio de, de Chicana y de Socalde y al consejero que se encuentra presente por cedernos el salón de acto del ayuntamiento para poder celebrar este consejo comarcal que de forma interesante venimos desarrollando a lo largo de, de varias de estas dos veces. Por tanto, comenzaremos con el orden del día con el primer punto que es aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2009. El consejero o grupo tiene declaraciones. No las hay, las damos para aprobar la orden del día. Segundo, dar cuenta de los decretos de presidencia. Ya fueron informados todos los grupos en la comisión correspondiente. Si alguno desea hacer algún comentario o una aclaración, alguno de los grupos. Nosotros quisiéramos los seis últimos, que son los de 60 mil euros cada uno. Y luego recuerdo que la persona ha comentado los dos temas. Estaría, está claro que se puede estar en la comarca todo esto, que nos diráis la pincelada.
al que debe ser el Supremo Tribunal de la Unión del Consejo. Ese procedimiento ya concluyó con una convenio firmado con la empresa y automáticamente se amortiza esta plaza, que ya no tiene ningún sentido, pues, se amortiza y se, se, inicia, se inicia el procedimiento de indemnización como caso objetivo de despido. En la pregunta anterior se trata del decreto 126-2009. Ah, sí, 216. Bueno, esto es una modificación presupuestaria relativa a plan también, a plan, en este caso es infraestructuras y bienes naturales y actividades, actividades y gastos varios. Eso va con cargo, o sea, eso es, eh, son 226 mil euros y va con cargo, pues en este caso, a inversiones de infraestructuras y mobiliarios de interés. Me imagino que la consejera, en todo caso, de turismo puede tener algún dato más. Yo, exactamente, eh, no sé si. Una preferencia de crédito, exacto, en la, en la de infraestructuras y actividades turísticas se aumenta, 161 por un lado y 62 por el otro. Y en las otras, eh, en este caso serían inversiones e infraestructura y mobiliario y enseres, digamos que descuentan, pero siempre dentro de lo que es el plan de dinamización. ¿Eh? ¿Una pregunta más sobre los decretos? No, pues sí, seguimos. Para el punto siguiente de la guía. Esto. Se da cuenta de los informes sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la modificación presupuestaria número A barra 506 barra 2020. Se dio cuenta ya en comisión de esta modificación. Si algún consejero tiene que formular una pregunta, si no pasaremos al punto 5. Está perfectamente claro. Pasamos al punto cuarto, que es aprobación si procede de los convenios entre la comarca de Bajo Aragón, Caspe, Mesa de Bocas, y los ayuntamientos que la integran para el desarrollo de los proyectos de servicios sociales comunitarios a ejecutar durante el año 2010 en su ámbito municipal. En este caso concreto, pasa de la palabra al consejero de Estado, señor Burnet, tiene la palabra para poder explicar los, los convenios que tendrían la petición de los Como es normal en nuestra comarca, eh, intentamos llevar los servicios sociales directamente a los ayuntamientos para que participen en todos los proyectos. Hoy en este, en este pleno presentamos los convenios entre la comarca y los ayuntamientos para el año 2010. Estos, estos convenios eh, yo creo que, que están, están, están dirigidos a tres, a, a tres sectores concretos de la población de nuestra comarca. ¿no? Yo creo que son los sectores más, posiblemente más, en algún momento más desfavorecidos. ¿no? El primer grupo es las personas mayores con problemas de movilidad o discapacidad. El proyecto se denomina Servicio de Domicilio en el cual prestamos servicios eh, de servicio doméstico y servicio de atención personal. En estos momentos tenemos 209 usuarios asistidos y tenemos eh, 20 usuarios en lista de espera. O sea, yo creo que en la comarca la tenemos prácticamente cubierta al 100%. ¿no? Tenemos también un, un servicio que es servicio itinerante que es para personas de tercera edad con discapacidad y usuarios de ayuda a domicilio, ofreciendo los servicios de un fisioterapeuta para favorecer la movilidad o rehabilitación de los usuarios que lo necesiten. Este es el sector, por decirlo de alguna manera, el, el, el más grande que tenemos en el que absorbe más, más dinero, más recursos de, de la comarca. Luego tenemos un, un segundo grupo, que es la infancia. ¿no? Entonces aquí estamos, comprendemos desde los 6 meses hasta los 12 años.